dear students last class we have seen the asexual reproduction in the lower organisms illaya nama paaka pora lesson enna the reproduction asexual and sexual reproduction in plants last class la vande introduction paathom asexual reproduction in lower organism la paathom lower organism appadina kulara budding gonidia formation spore formation regeneration adala paathom ஸோ இதில் வந்து ஹையர் ஆர்கானிசம் அதாவது சம் ஃப்ளாரிங் பிளான்ஸ் அல்லது சம் மல்டி ஆர்கானிசம்ஸில் வந்து மல்டி செல்லுலார் ஆர்கானிசமில் எப்படி வந்து ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னா ஆல்ரெடி நான் ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் காமிச்சேன் இல்லையா தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இந்த ஹையர் ஆர்கானிசம் வாட் ஆர் தி வெஜிடேட்டிவ் ப்ரொபகேஷன் அந்த வெஜிடேட்டிவ் ப்ரொபகேஷனில் வந்து நேச்சுரல் மெத்தட் அண்டு ஆர்டிஃபிஷியல் மெத்தட் அப்படின்னு சொன்னோம் அந்த நேச்சுரல் மெத்தட் அப்படின்னா என்னென்னா பழங்காலத்துலலாம் வந்து என்ன ஆகும் எப்படி வந்து கீழ்நிலை தாவரங்களில் வந்து மொட்டுக்கள் தோன்றுதோ அதாவது கொண்டுடிய ஃபார்மேஷன்ஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி அதே ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஹையர் ஆர்கானிசம்லேயும் பட் க்ரோஸ் மூலம் அதாவது ஒரு நுனி மொட்டுக்கள் தோன்றுவதன் மூலமாக வந்து நடைபெறும் அந்த பட் க்ரோஸ் அண்ட் டெவலப்ஸ் இன்றைய நியூ பிளான்ட் அதாவது ஒரு மொட்டு மாதிரியான அமைப்புகள் கணுக்க கணுப்பகுதியிலோ அல்லது வேர்களிலோ அல்லது இலைகளிலோ தோன்றி அது வந்து தாய் தாவரத்தை விட்டு பிரிந்து புதிய தாவரமாக வளரும் ஓகேவா தட் இஸ் கல்டு வெஜிடேட்டிவ் ப்ரொபகேஷன் இன் ஹையர் பிளான்ஸ் ஓகே ஸோ நேச்சுரல் மெத்தட் அப்படின்னா குள்ளார வெஜிடேட்டிவ் அப்படின்னாவே என்னது உடல இனப்பெருக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தலைவழி இடம்பெருக்கம் அல்லது உடல இனப்பெருக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் உடல் அப்படின்னாவே தாவரத்தினுடைய பாகங்களான வேர் தண்டு இலை தான் இல்லையா ஸோ சம் ஃப்ரூட்ஸ் மேபி ஆர் சம் ஸ்டெம் மேபி ஆர் சம் லீஃப் மேபி producing the buds and the buds will be detached from the mother plant and it will be fall and when it reaches the favorable condition it will be grow into a new plant okay so the unit of reproductive structure used in propagation is called reproductive propagules or this diaspores the diaspores abdin the two mark question la kepanga so the unit of reproductive structure end the reproductive structure vandu அதாவது தாவரத்தினுடைய எந்த பகுதி வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சராக யூஸ் ஆகுதோ அதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா டயாஸ்போர்ஸ் அப்படின்னு பேர் ஸோ இப்போ வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷனில் பை ரூட் பை ஸ்டெம் அண்ட் பை லீஃப் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ரூட் என்னென்ன பிளான்ட்ல நடக்கும் அப்படின்னா அதாவது நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க முராயா டால்பெர்ஜியா அண்டு மில்லிங்டோனியா இது வந்து ரூட்டில் இருக்கக்கூடிய அதில் ரூட்டில் அந்த சம் ரூட்ஸ் மேபி ப்ரொடியூசிங் அஸ் ஏ நியூ பிளான்ட் then some tuberous advance adventitious roots some tuberous adventitious roots apart from developing bulb buds also store food adavad inda roots vandu namalukku secondary secondary roots vandu produce oru pudhiya thavarathu produce pandrad illama sometimes it will be stored in a food material nama 11th la vandu store idu paathom illaya morphology la paathom illaya food storage ஸ்டோர்ட் இன் தி ரூட் அண்ட் ஃபுட் ஸ்டோர்ட் இன் த ஸ்டெம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இந்த ரூட்ஸ் வந்து ரூட் வந்து வெஜிடேட்டிவ் ப்ரொபகேஷனுக்கு மட்டும் பயன்படாமல் எதுக்கு ஆகுது சம்டைம்ஸ் இட் வில் பி ஸ்டோர் இன் தி ஃபுட் மெட்டீரியல் ஆல்சோ ஸோ அதே மாதிரி ஐபோமியா பட்டுடா அண்ட் டாகியா அப்படின்றதுல வந்து என்ன ஆகும் ஸ்டோர் ஃபுட் ஸ்டோரேஜ் மெட்டீரியலாக யூஸ் ஆகுது அதே மாதிரி ரூட்ஸ் ப்ராசஸிங் பர்ட்ஸ் பிகம் டிட்டாச்சு ஃப்ரம் த பேரண்ட் பிளான் அண்ட் க்ரோ இன் தி இண்டிபெண்ட் பிளான் அண்ட் அப் ஷூட்டபிள் கண்டிஷன் வென் இட் வில் பி ரீச்சிங் தி ப்ராப்பர் அட்மாஸ்பியரிக் கண்டிஷன் ப்ராப்பர் சாயில் ஃபெர்டிலைசேஷன் கண்டிஷன் எவ்ரி திங் தட் டைம் இட் வில் பி க்ரோ இன் டு ஏ நியூ பிளான் ஸோ அந்த பாக்ஸில் வந்து டூ யூனோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா அங்கே வந்து ஸ்கோர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் பாடிஸ் வாட்டர் ஹையாஸ் இன் ஐகார்னியா இருக்குல்ல ஐகார்னியா கிராசிபஸ் அப்படின்றது வந்து என்னது ஐகார்னியா வந்து என்னது ஒரு வாட்டர் ஃப்ளோட்டிங் ஃப்ரீ ஃப்ளோட்டிங் வாட்டர் பிளான்ட் அது வந்து என்னது இட் வில் பி ஃப்ரீ ஃப்ளோட்டிங் வாட்டர் பிளான்ட் அப்படின்னா என்னது நீரில் மிதந்து வாழக்கூடிய ஒரு தாவரம் அதோட வேர் மாடிஃபை ரூட் மாடிஃபிகேஷன்ஸில் நம்ம படிச்ச சொல்லியா ரூட் பேக்கெட்ஸ் ஆர் ப்ரெசென்ட் இந்த ஐகார்னியா அப்படின்னு ரூட் பேக்கெட் அப்படின்றது என்னது வேர் கடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த காற்று பைகளின் மூலமாக வந்து என்ன ஆகும் நீரில் மிதந்துட்டு வாழும் தெர் இஸ் நோ சப்போர்ட் இது வந்து சாயில் வந்து ஊன்றி வாழணும்னு இல்லை அது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் இஸ் ஏ இன்வாசிவ் வீட் ஆன் வாட்டர் பாடிஸ் லைக் பான்ஸ் லேக்ஸ் ஆர் சம்திங் வாட்டர் ரிசர் வயர்ஸ் இப்போ நம்ம ஹவ் யூ சீன் ஹவ் யூ சீன் எர்காடு லேக் சம்டைம்ஸ் நம்ம போட்டிங்கெல்லாம் போகக்குள்ள அப்படி பார்த்திங்கன்னா அந்த லேக்கில் ஃபுல்லாக வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஏரியா ஃபுல்லாக வந்து அந்த ஐகார்னியா வந்து ஃப்ளோட் ஆகிட்டு இருக்கும் 
இது எதனால் அப்படின்னா இது இது வந்து இட் இஸ் கால்டு டெரர் ஆஃப் பெங்கால் ஒய் இட் இஸ் கால்டு டெரர் ஆஃப் பெங்கால் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஆல்கேவோ இல்லை இந்த மாதிரி வாட்டர் ஆர்கானிசம்ஸ் வாட்டர் பிளான்ஸ் வந்து வாட்டர் சர்ஃபேஸ் ஃபுல்லாக வந்து ஃப்ளோட் ஆகிட்டு இருக்கும் பொழுது வாட் வில் ஹேப்பன் இட் வில் பி இந்த சன்லைட் வில் நாட் பி என்டர் இன் டு தி லோயர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த வாட்டர் அண்ட் த ஆர்கானிசம் விச் இஸ் லிவிங் இன் த லோயர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த வாட்டர் வில் நாட் ரீச் தி ப்ராப்பர் சன்லைட் ஸோ இட் மே பி பிளான்ஸ் இட் கேனாட் ப்ரொடியூஸ் ஃபுட் மெட்டீரியல் தட் மீன்ஸ் இட் கேனாட் சிந்தசிஸ் தி ஃபோட்டோ சிந்தஸ் அண்ட் அனிமல்ஸாக இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து என்ன அவங்க இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் எல்லாமே வந்து லேக் ஆகி இட் மே பி டை ஸோ தட் இட் இஸ் கால் டெரர் ஆஃப் பெங்கால் ஓகே ஹவ் யூ அண்டர்ஸ்டூட் ஜஸ்ட் இட் இஸ் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் மோஸ்ட் ப்ராபபிளி நம்மளுக்கு கேட்குற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே எதுலேருந்து தான் கேட்குறாங்க டூ யூ நோ மோர் டு நோ அந்த மாதிரி பாக்ஸில் இருக்கிற கொஸ்டினில் தான் கேட்குறாங்க இப்போ வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ரூட் பார்த்தோம் வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஸ்டெம் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ஸ்டெம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் என்னென்ன ஸ்டெம் மூலமாக நம்ம வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணுவோம் ம் அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டெம் இருக்குது அதே மாதிரி மோஸ்ட்லி நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சது ரோஸ் கட்டிங்ஸ் இருக்கு இல்லையா ரோஸ் கட்டிங்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுறோம் அந்த ஸ்டெம்மை கட் பண்ணி வைக்கிறோம் அதே மாதிரி சுகர் கேன் சுகர் கேன் என்ன பண்ணுவோம் அந்த ஸ்டெம்மை கட் பண்ணி வச்சாவே நம்மளுக்கு வி வில் தட் வில் பி க்ரோ இன் டு ஏ நியூ பிளான்ட் ஸோ அதே மாதிரி இது வந்து மெனி ஸ்டெம்ஸ் ஆர் யூஸ்டு ஃபார் தி வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஸ்டெம்ஸ் ஸோ உங்கள் புக்கில் வந்து அந்த டயக்ராம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா அதாவது ரீப்ரொடக்ஷன் பை ரூட்ஸ் மொராயா ரைசோம் ரைசோம் அப்படின்றது என்னது அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டெம் இல்லையா ரன் அந்த அண்டர் கிரவுண்டு ஸ்டெம் ரைசோம்னா என்ன மட்டன் இலத்தண்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த ரைசோமில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆக்சிலரி பேர்ட்ஸ் நோட்ஸ்லேருந்து உருவாகக்கூடிய அந்த ஆக்சிலரி பேர்ட்ஸ் தட் வில் பி கோ க்ரோ இன் டு ஏ நியூ பிளான் தட் வில் பி டிட்டாச்சு ஃப்ரம் த தட் வில் பி ப்ரொடியூசிங் ரூட்ஸ் அண்ட் இட் வில் பி க்ரோ இன் டு ஏ நியூ பிளான் ஸோ த்ரூ த ரைசோம் மியூசா பேரடிசிய ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ரைசோம் மியூசா பேரடிசியக்கா ஜிஞ்சிபர் அசி அபிசினாலிஸ் ஜிஞ்சிபர்னா என்ன இஞ்சி இருக்குது இல்லையா அதே மாதிரி கற்குமால் நாங்க அப்படின்றது மஞ்சள் அதெல்லாம் என்னது இப்போ நம்ம நம்ம நிறைய பேர் நம்ம ஃபார்மர்ஸாக நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா நம்ம லோக்கல் ஏரியாலே வந்து மஞ்சள் எல்லாம் எங்கே இருக்குது நிலத்துக்கு அடியில் தான் இருக்குது இல்லையா அதே மாதிரி காம் அப்படின்றது என்ன காம் அப்படின்னா தரையடி கிழங்கு அதாவது அமார்ஃபா போலஸ் கொலக்கேஷியா அப்படின்னு கொலக்கேஷியா எங்கே படிச்சிருக்கோம் லெவன்த்தில் வந்து ஃபுட் ஸ்டோரேஜ் அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டெம்மில் வந்து படித்தோமா கொலக்கேஷியா அதில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா தட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் ஃபுட் மெட்டீரியல் ஆஸ் வெல் அஸ் இட் இஸ் யூஸ்டு டு ப்ரொடியூசிங் தி வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஓகே ஸோ அந்த காம் வந்து என்னென்னா தரையடி கிழங்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த அதே அதே மாதிரி தான் ஆக்சிலரி பேர்ட்ஸ்லேருந்து நோடில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிலரி பேர்ட்ஸ் மூலமாக இனப்பெருக்க செய்யும் தென் டியூபர் டியூபர் அப்படின்னா என்ன மட்ட நில தண்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா சொலானம் டியூபரோசம் அதோட தமிழ் நேம் என்ன டொலானம் டியூபரோசம்மா உருளைக்கிழங்கு இருக்குல்ல ஹவு இட் வில் பி ரீப்ரொடியூஸ் பை தி ஐஸ் ப்ரொடியூ விச் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் தி சொலானம் ட்யூபரோசம் உருளைக்கிழங்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கண் மாதிரியான அமைப்பு இருக்கும் இல்லையா இது எல்லாமே வந்து எதில் இருக்குது லெவன்த் மார்ஃபாலஜியில் இருக்குது ஆல்ரெடி நான் லெவன்த் மார்ஃபாலஜி படிச்சுட்டு தான் கிளாஸ்க்கு வரணும்னு சொல்லியிருக்கேன் படி எத்தனை பேர் படித்தங்கன்னு தெரியல திரும்பவும் சொல்கிறேன் நீ லெவன்த் மார்ஃபாலஜி தரவாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ரீப்ரொடக்டிவ் இன் பிளான்ஸ் வந்து நல்லா புரியும் உனக்கு அதே மாதிரி பல்பில்ஸ் பல்ப்ஸ் அப்படின்னு நோக்குள்ளார அலியம் சிப்பா லில்லியேசி அலியம் சிப்பான்றது வெங்காயம் இல்லையா நம்ம நிறைய பேருக்கு தெரியும் வெங்காயம் எதன் மூலமாக வெங்காயத்தை என்ன பண்ணுவாங்க எப்படி பயிர் செய்வாங்க வெங்காயத்தை வந்து ஊணுவாங்க இல்லையா ஊன்றதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்போ வந்து முழு வெங்காயமே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஊணும் பொழுது அது வந்து ந இட் வில் பி யூஸ்டு ஃபார் தி ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்ஸ் தென் அதை தவிர இந்த ரன்னர் அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா ரன்னர் அப்படின்னா என்ன ஓடு தண்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ரன்னர் அப்படின்றதுல வந்து அந்த அண்டர் கிரவுண்ட் அதாவது கிரவுண்ட் மட் நிலத்தை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய அந்த தண்டு வந்து இட் வில் பி க்ரோ இன் டு ஏ அப் அண்டர் அண்டர் த சாயில் இட் வில் பி ப்ரொடியூசிங் த ரூட்ஸ் அண்ட் அபவ் த சாயில் இட் வில் பி ப்ரொடியூசிங் த லீஃப் ஓகே ஸோ இன் சச் அ மேனர் இட் வில் பி ப்ரொடியூசிங் த ஏ எங் ஒன்ஸ் தென் ஸ்டோலன் அப்படின்றது
ஆஃப் செட் அப்படின்றது என்னது பிஸ்டியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த நம்ம ஐக்கார்னியா மாதிரியே தான் எதுவும் இட் இஸ் எ ஃப்ரீ ஃப்ளோட்டிங் பிளான்ட் அந்த ஃப்ரீ ஃப்ளோட்டிங் பிளான்டில் வந்து இன் வாட்டர் பாடியில் வந்து என்ன ஆகும் அந்த ஆஃப் செட் அந்த ஓடு தண்டு மாதிரி இருக்குது அந்த தண்டு வந்து நீச்சி அடைந்து பிலோ த தென் இட் வில் பி ப்ரொடியூசிங் தி ரூட் அண்டு லீவ்ஸ் தென் இட் வில் பி டிடாச்சு ஃப்ரம் தி மதர் பிளான் அண்ட் இட் வில் பி க்ரோ இன் டு எ நியூ செப்பரேட் பிளான்ட் சக்கர் அப்படின்றது என்ன கைசாந்திமம் அப்படின்னா இந்த சாமந்தி பூன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த சாமந்தி பூவில் வந்து இருக்கக்கூடியது தான் வந்து அதுக்கு தான் வந்து என்னது கைசாந்திமம் அப்படின்னு பேர் ஸோ அதுலேயும் வந்து என்ன இருக்குது அந்த வேர்க்கடிலேருந்து வேட்டிட வேர்கள் இருக்கு இல்லையா அதாவது அட்வென்டீஷியஸ் ரூட்ஸ் வில் பி க்ரோ அண்ட் இட் வில் பி ப்ரொடியூசிங் தி செப்பரேட் ரூட் சிஸ்டம் அண்ட் ரூட் சிஸ்டம் தென் இட் வில் பி டிடாச்சு ஃப்ரம் த பேரண்ட் பிளான்ட் அண்ட் இட் வில் பி க்ரோ இன் டு எ நியூ பிளான்ட் தென் ஆக்சிலரி பட்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ் இன் தி பல்பில்ஸ் டயாஸ்கோரியா அண்டு அகேவ் ஸோ என்னது வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஸ்டெம் அப்படின்றது தீஸ் ஆர் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் கிவன் இன் இவர் புக் தென் வெஜிடேட்டிவ் ரீப் ஸோ இது எல்லாமே என்ன பண்ணுறீங்க புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஜிஞ்சிபர் அஃபிசினாலிஸ் கற்குமலாங்கா காம் இது எல்லாமே மோஸ்ட்லி இந்த ஒரு பேராகிராஃப்லேயே வந்து மினிமம் டென் ஒன் மார்க் கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதை அதர்வைஸ் டூ மார்க் கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா ரைட் எனி ஃபோர் வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஸ்டெம் எனி ஃபோர் டைப் ஆஃப் வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஸ்டெம் வித் அன் எக்ஸாம்பிள் இல்லை ஃபுல் பேராகிராஃபுமே ஒன் த்ரீ மார்க்காக கேட்பாங்க அதர்வைஸ் ஃபைவ் மார்க்காக கேட்பாங்க ஓகேவா அடுத்தது வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் லீஃப் வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் லீஃப் அப்படின்னக்குள்ளார நம்மளுக்கு நல்லா தெரிஞ்சது ப்ரேயோஃபிலம் ப்ரேயோஃபிலம் அப்படின்னு நல்லா தெரியும் ப்ரேயோஃபிலத்தில் வந்து அந்த கட்டி போட்டால் குட்டி போடும் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ப்ரேயோஃபிலத்தோட லீஃப் நாச்சஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த லீஃப் நாச்சஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த பல்பில்ஸ் வந்து தட் வில் பி க்ரோ இன் டு எ நியூ பிளான் தட் வில் பி ப்ரொடியூசிங் தி அட்வென்டேஷியஸ் ரூட்ஸ் வென் இட் வில் பி டிடாச்சு ஃப்ரம் த மதர் பிளான் இட் வில் பி க்ரோ இன் டு எ நியூ பிளான் ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன பேர் அப்படின்னா இன் ப்ரியோஃபிலம் த லீஃப் இஸ் செக்யூலன் அண்ட் நாச்சுட் ஆன் இட்ஸ் மார்ஜின் இருக்குது இல்லையா செக்யூலன் மீன்ஸ் வாட் ப்ரியோஃபிலம் லீஃப்பில் வந்து செக்யூலன் அப்படின்னா என்ன ஒரு மாதிரி நீர் கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அதுதான் வந்து செக்யூலன் அப்படின்றோம் இன் ப்ரியோஃபிலம் த லீஃப் இஸ் செக்யூலன் அண்ட் நாச்சுட் ஆன் இட்ஸ் மார்ஜின் அட்வென்டேஷியஸ் பர்ட்ஸ் டெவலப் அட் தீஸ் நாச்சஸ் அண்ட் ஆர் கால் தி எஃபி பில்லஸ் பர்ட்ஸ் இந்த எஃபி பில்லஸ் பர்ட்ஸ் அப்படின்றது ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் தென் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் லீவுக்கு ப்ரியோஃபில்லம் சிலியா அண்டு பெகோனியா கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா அதே மாதிரி சிலியா இஸ் எ பல்பிலஸ் பிளான் அண்ட் க்ரோஸ் இன் சாண்டி சாயில் ஸோ சாண்டி சாயில் அப்படின்னு என்ன மணலில் வளரக்கூடிய ஒரு பல்பஸ் சாயில் பிளான்ட் தான் வந்து என்னது சிலியா அதுவும் வந்து ஹவு இட் வில் பி ரீப்ரொடியூஸ் ரீப்ரொடியூஸ் இந்த வெஜிடேட்டிவ் ப்ரோ ரீப்ரொடக்ஷன் பை த பை லீஃப் நாட்சஸ் ஓகே தென் தீஸ் பர்ட்ஸ் டெவலப் இன் டு நியூ பிளான்ஸ் வென் தே டச் த சாயில் அந்த ப எபிபிலஸ் பர்ட்ஸ் வென் இட் வில் பி ஃபால் ஆஃப் இன் டு த சாயில் தென் இன் த ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் இட் வில் பி க்ரோ இன் டு எ நியூ பிளான்ட் இன் தி சிலியா ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து என்னது நேச்சுரல் மெத்தட் ஆஃப் வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் இதனால் என்ன அட்வான்டேஜ் வாட் ஆர் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஸோ இதில் வந்து என்னது தெர் இஸ் நோ கேமிட் ஃபார்மேஷன் ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன் இல்லையா வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னாவே தெர் இஸ் நோ கேமிட் ஃபார்மேஷன் ஸோ தெர் இஸ் நோ நீட் ஃபார் தி டூ பேரன்ஷியல் பிளான் ஒன்லி ஒன் பேரண்ட் இஸ் ரெக்கார்ட் ஃபார் ப்ரொபகேஷன் ஸோ தட் பேரன்ஷியல் கேரக்டர் ஷுட் பி ட்ரான்ஸ்மிட்டட் டு தி டு தேர் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ் ஸோ தெர் இஸ் நோ எவால்யூஷன் ஃபார்மேஷன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ த இண்டிவிஜுவல் பிளான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் டு தேர் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ் தட் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ் ஆல்சோ ஹேஸ் அண்ட் ஜெனட்டிக்கல் கேரக்டர் ஆஸ் இட் இஸ் தேர் பேரன்ஷியல் தென் இன் சம் பிளான்ஸ் திஸ் எனேபிள்ஸ் டு ஸ்ப்ரெட் ரேப்பிட்லி ஸோ டியூ டு தி வெஜிடேட்டிவ் ப்ரொபகேஷன் இட் வில் பி ப்ரொடியூசிங் மோர் அண்ட் மோர் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ் இன் சர்டைன் லிமிட்டட் பீரியட் தென் இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் டு தி ஆர்டிகல்ச்சர்ஸ் அண்ட் ஃபார்மர்ஸ் யூட்டிலைஸ் தீஸ் ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் ஃபார் கல்டிவேஷன் அண்ட் ஹார்வெஸ்ட் பிளான்ட் இன் த லார்ஜ் ஸ்கேல் ஸோ இப்போ நம்மளே பார்த்துருக்கோம் கரும்பெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அந்த க பை தி ஸ்டெம் மூலமாக என்ன 
நேச்சுரல் மெத்தட் இது அதாவது வித்தவுட் த ஹியூமன் பீயிங்ஸ் இன்வால்மெண்ட் த பிளான்ட் இட் செல்ஃப் தே மே ரீப்ரொடியூஸ் தயர் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ் பை தயர் பாடி பார்ட்ஸ் ஓகே தட் இஸ் தி நேச்சுரல் வெஜிடேட்டிவ் நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆர்டிஃபிஷியல் மெத்தட் ஆர்டிஃபிஷியல் மெத்தட் அப்படின்னா என்ன ஸோ வித் த இன்வால்மெண்ட் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் அப்படின்னாவே என்னது வித் த இன்வால்மெண்ட் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் த அபவ் மென்ஷன் நேச்சுரல் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் ஏ நம்பர் ஆஃப் மெத்தட்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் இன் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஹார்டிகல்ச்சர் டு ப்ரொபகேட் பிளான்ஸ் ஃப்ரம் த இயர் பார்ட்ஸ் சச் மெத்தட்ஸ் ஆர் செட் டு பி ஆர்டிஃபிஷியல் ப்ரொபகேஷன் அதாவது வித் த இன்வால்மெண்ட் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியலி தே ஆர் ப்ரொடியூசிங் த ஆஃப் ஸ்பிங்ஸ் ஸோ இன் திஸ் கேஸ் தேர் ஆர் டூ பேரன்ஷியல் பிளான்ஸ் வில் பி யூஸ்டு ஃபார் தி வெஜிடேட்டிவ் ப்ரொபகேஷன் இன் த ஆர்டிஃபிஷியல் மெத்தட் ஓகே ஸோ அதுதான் வந்து என்னது வெஜிடே ஆர்டிஃபிஷியல் ப்ரொபகேஷன் அப்படின்ற டூ மார்க் கொஸ்டின் சம் ஆஃப் த ஆர்டிஃபிஷியல் ப்ரொபகேஷன் மெத்தட்ஸ் ஹவ் பீன் யூஸ்ட் பை மேன் ஃபார் எ லாங் டைம் அண்ட் ஆர் கால்ட் கன்வென்ஷனல் மெத்தட் இதில் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் மெத்தடில் என்ன இருக்குது தெர் ஆர் டூ டைப் ஆஃப் மெத்தட்ஸ் இருக்குது என்னது கன்வென்ஷனல் மெத்தட் அண்ட் மாடர்ன் மெத்தட் கன்வென்ஷனல் மெத்தட் அப்படின்றது பழைய காலத்துலேருந்து நம்ம பயன்படுத்திட்டு வரக்கூடிய வழிமுறைகள் தான் வந்து என்னது கன்வென்ஷனல் மெத்தட் பழைய காலத்துலேருந்து பயன்படுத்திட்டு வர முறைகள் என்ன மாடர்ன் மெத்தட் அப்படின்றது ஆஃப்டர் ப்ரொடியூசிங் தி ஆஃப்டர் இன்ட்ரடியூசிங் தி பயோ டெக்னாலஜி டெக்னிக்ஸ் பயோ டெக்னாலஜிலாம் வளர்ந்து வந்த பிறகு பிளான் பீடர்ஸ் வந்து நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் செஞ்சு நிறைய மாடர்ன் மெத்தட்ஸில் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஓகேவா அது நம்ம நம்மளுக்கு வந்து பயோ டெக்னாலஜின்னு ஒரு பெரிய சாப்டரே இருக்குது அதில் நல்லா தெளிவாக பார்க்கலாம் இப்போ இந்த கன்வென்ஷனல் மெத்தட் அப்படின்றது த காமன் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் கன்வென்ஷனல் ப்ரொபகேஷன் ஆர் கட்டிங் கிராஃப்டிங் அண்ட் லேயரிங் கட்டிங் அப்படின்றது என்ன கிராஃப்டிங் அண்டு லேயரிங் கட்டிங் அப்படின்றது என்ன நம்ம ஆல்ரெடி வந்து கட்டிங் எப்படி இப்போ ரோஸ் கட்டிங்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கோம் இல்லையா ரோஸ் கட்டிங் இட் இஸ் த மெத்தட் ஆஃப் ப்ரொடியூசிங் ஏ நியூ பிளான் பை கட்டிங் த பிளான் பார்ட் சச் எஸ் ரூட் ஸ்டெம் அண்ட் லீவ் ஃப்ரம் தி பேரண்ட் பிளான் த கட் பார்ட் இஸ் பிளேஸ்ட் இன் ஏ சூட்டபிள் மீடியம் ஃபார் க்ரோ இட் ப்ரொடியூசஸ் ரூட் அண்ட் க்ரோஸ் இன் ஏ நியூ பிளான் டிபெண்டிங் அப்பான் த பார்ட் யூஸ் இஸ் கால்ட் எஸ் ரூட் கட்டிங் ரூட் கட்டிங் எதில் பண்ணலாம் அப்படின்னா மேலஸ் ஸ்டெம் கட்டிங் ஹைபிஸ்கஸ் ஹைபிஸ்கஸ் பொஹைன் வில்லா அண்டு மொரிங்கா ஹைபிஸ்கஸ் அப்படின்றது செம்பருத்தி பொஹைன் வில்லியா அண்டு முருங்கை அப்படின்றது இந்த முருங்க மரம் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோடய ஸ்டெம்மை வந்து கட் பண்ணி நம்ம வைப்போம் அண்டு லீஃப் கட்டிங் லீஃப் கட்டிங் நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் இல்லையா பெகோனியா அண்டு பிரியோஃபில்லம் ஸ்டெம் கட்டிங் இஸ் வைட்லி யூஸ்டு ஃபார் ப்ரொபகேஷன் மோஸ்ட் ப்ராபபிளி இந்த கட்டிங் மெத்தடில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸ்டெம்ஸை வந்து கட் பண்ணி அதை வந்து புதிய தாவரமாக வளர்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க கிராஃப்டிங் அப்படின்றது என்னென்னா இந்த கிராஃப்டிங் அப்படின்றது ஒட்டு போடுதல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா தட் இஸ் கால்டு கிராஃப்டிங் இந்த கட்டிங்க்கெல்லாம் வந்து பேரன்ஷியல் ப பிளான்ட் வந்து ஒன்று இருந்தால் போதும் கிராஃப்டிங்க்கு வந்து என்ன இருக்கும் இன் திஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் டூ டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ஸ் ஆர் ஜாயின் ஸோ தட் தே கண்டினியூ டு க்ரோ ஆஸ் ஒன் பிளான்ட் அதாவது ரெண்டு தாவரத்தினுடைய உடலை பகுதிகளை இணைத்து ஒரு தாவரமாகவே வளர்த்துவாங்க அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதில் வந்து சம் ரேர் கேசஸ் வி மே கெட் தி நியூ வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் இன் த சேம் ஸ்பீசிஸ் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோம் இப்போ மாங்காயெல்லாம் நம்ம மாமரம் இப்போ வந்து மேங்காய் சீசன் இல்லையா இப்போ மாங்காய் வாங்குள்ளதை கடையில் சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒட்டு போட்ட மாங்காய் ஒட்டு மாங்காய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒட்டு மாங்காய் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதாவது ஒரு சில மரங்களில் வந்து நல்லா அந்த மாங்காவோட மேங்காய் பல்பி ரீஜன் வந்து நிறைய இருக்கும் ஆனால் ஸ்வீட்னஸ் இருக்காது இன்னொரு பழத்தில் வந்து அந்த மாம்பழத்தோட சைஸ் கம்மியாக இருந்தாலும் அதோட ஸ்வீட்னஸ் வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு தாவரங்களையும் இந்த ரெண்டு மேங்கோ பிளான்ட்டையும் வந்து இந்த கிராஃப்டிங் மூலமாக ஒட்டு போடும் பொழுது விளையக்கூடியது எப்படி இருக்குன்னா பல்பி ரீஜனாகவும் இருக்கும் அதிக ஸ்வீட்னஸ்ஸாகவும் இருக்கும் ஸோ இது வந்து எக்கனாமிக் வேல்யூபிளாகவும் இருக்கும் ஆஸ் வெல் அஸ் இது எக்கனாமிக்காகவும் எக்கனாமிக் வேல்யூபிளாகவும் இருக்கும் அதிக அளவு ப்ரொடியூசிங்காகவும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியான மெத்தடாக இருக்கும் ஓகேவா அதுதான் வந்து கிராஃப்டிங் இந்த கிராஃப்டிங்கில் வந்து ரெண்டு பகுதி யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த டயக்ராம் அப்படியே பாருங்கள் கிரா
சீசன் அப்படின்றது வந்து யூஸ்டு ஃபார் கிராஃப்டிங் இருந்து சீசன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ ஸ்டாக் அண்ட் சீசன் இஸ் யூஸ்டு ஸோ ரெண்டு பிளான்ஸ் வி ஆர் யூஸிங் த டூ பிளான்ஸ் ஃபார் த கிராஃப்டிங் ஒன் இஸ் த ஸ்டாக் அண்ட் அதர் ஒன் இஸ் த சீசன் விச் இஸ் ஸ்டாக் விச் இஸ் இன் த காண்டாக்ட் வித் த சாயில் இஸ் கால்டு ஸ்டாக் அண்ட் த பிளான் யூஸ்டு ஃபார் கிராஃப்டிங் இஸ் கால்டு சீசன் மோஸ்ட் ப்ராபபிளி சிட்ரஸ் மேங்கோ ஆப்பிள் அதெல்லாம் வந்து இந்த கிராஃப்டிங் வந்து அதிக லெவலில் பண்ணுவாங்க தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கிராஃப்டிங் மே பேஸ்டு ஆன் த மெத்தட் ஆஃப் யுனைட்டிங் த சீசன் அண்ட் ஸ்டாக் அந்த ஸ்டாக்கும் சீசனும் எப்படி இணையுதோ அதை பொறுத்து வந்து தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பட் கிராஃப்டிங் அப்ரோச் கிராஃப்டிங் டங் கிராஃப்டிங் க்ரவுன் கிராஃப்டிங் அண்ட் வெஜ் கிராஃப்டிங் பட் கிராஃப்டிங் அப்படின்றது என்னென்னா இந்த ஸ்டாக் இருக்குது இல்லையா அந்த ஸ்டாக்கில் வந்து ஒரு டீ ஷேப்டு இன்சர்ஷன் பண்ணுவாங்க இன்சர்ஷன் அப்படின்னா டீ ஷேப்பில் வந்து அந்த பகுதியை வந்து மேலே இருக்கக்கூடிய பார்க் ரீஜனை வந்து தே மே பி ரிமூவ்டு தட் ஒன் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம அனாட்டமி படிச்சுருக்கிறோம் அனாட்டமியில் ஸ்டெம்மோட அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் என்னவாக இருக்கும் எபிடெர்மிஸாக இருக்கும் தென் ஹைப்போடெர்மிஸ் கார்டெக்ஸ் ரீஜன் ஸோ மோஸ்ட் ப்ராப்ளி அந்த கார்டெக்ஸ் ரீஜன் வரைக்கும் அந்த டீ ஷேப்டு இன்சர்ஷன் பண்ணிவிட்டு அந்த சீசன் இருக்கு இல்லையா சீசன் அப்படின்றது என்ன சொன்னோம் த பிளான்ட் யூஸ்டு ஃபார் கிராஃப்டிங் இஸ் கால்டு சீசன் அந்த பிளான்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பட்ஸ் இப்போ பட் அப்படின்றது இட் மே பி எ ஸ்டெம் பட் ஆர் லீஃப் பட் ஆர் ரூட் பட் எனி திங் ஸோ அந்த பட்டை வந்து அதுக்குள்ளே வந்து இன்சர்ட் பண்ணி தே மே பி பே டைடு வித் த செலோ டேப் ஆர் எனி திங் அது வந்து வச்சு கட்டும் பொழுது என்ன ஆகுன்னா ரெண்டு தாவரத்தினுடைய கேம்பியம் கேம்பியம் ரீஜன் இருக்கு இல்லையா கேம்பியம் அப்படின்றது என்னது வட் இஸ் கேம்பியம் வைல் செகண்ட் டூயிங் த செகண்ட் டியூரிங் த செகண்ட்ரி க்ரோத் த பிளான் ப்ரொடியூஸ் செகண்ட்ரி சைலம் அண்ட் செகண்ட்ரி ஃப்ளோயம் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் கேம்பியம் இல்லையா சைலம் அண்ட் ஃப்ளோயமை உருவாக்கக்கூடியதே கேம்பியம் தான் ஸோ அந்த கேம்பியம் ரெண்டும் இணைந்து என்ன ஆகும் ஒரு புதிய தாவரத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து பட் கிராஃப்டிங் நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடியது அப்ரோச் கிராஃப்டிங் அப்ரோச் கிராஃப்டிங் அப்படின்றது என்னென்னா போத் த சீசன் அண்ட் ஸ்டாக் ரிமைன் ரூட்டட் அதாவது இதில் வந்து சீசனும் ஸ்டாக் ரெண்டுமே வந்து ரூட்டட் அதாவது சீசன் வந்து என்ன ஸ்டாக் வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா தொட்டி தாவரத்தில் இருக்கும் த ஸ்டாக் இஸ் க்ரோன் இன் எ பார்ட் அண்ட் இட் இஸ் ப்ராட் க்ளோஸ் டு தி சீசன் ஸோ அது என்ன ஆகும் ரெண்டுமே ரூட்டடாக இருக்கும் இதில் வந்து நம்ம பட் கிராஃப்டிங்கில் வந்து ஸ்டாக் மட்டும்தான் ரூட்டடாக இருந்தது சீசனில் இருக்கக்கூடியது வந்து ரூட்டட் பிளான்ட் கிடையாது அதில் வந்து பட்ஸ் மட்டும் தே மே ரிமூவ் அண்ட் தே வில் டூ தட் தென் பட் இந்த அப்ரோச் கிராஃப்டிங்கில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்டாக்கும் சீசன் ரெண்டுமே வந்து தே மே ரிமைன் ரூட்டட் த ஸ்டாக் இஸ் க்ரோன் இன் எ பார்ட் அண்ட் இட் இஸ் ப்ராட் க்ளோஸ் டு தி சீசன் போத் ஆஃப் தம் ஹாவ் தி சேம் திக்னஸ் அதில் வந்து என்ன இருக்கும் ஸ்டாக்கோட ஸ்டெம்மும் சீசனோட ஸ்டெம்மும் ஒரே திக்னஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி கார்டெக்ஸ் ரீசன் வரைக்கும் ரெண்டு ஸ்டெம்மில் இருக்கக்கூடிய லேயர்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதை ரெண்டையும் சேர்த்து என்ன பண்ணுவாங்க தே மே டை வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் செலோ டேப் தென் தே ரிமைன் தட் பார்ட் ஆஸ் இட் இஸ் இந்த ஒன் ஒன் டு ஃபோர் வீக்ஸ் So, 1 to 4 weeks கழித்த பிறகு டிப் ஆஃப் த ஸ்டாக்கையும் பேஸ் ஆஃப் த சீசனையும் வந்து கட் பண்ணும்பொழுது தே மே பி க்ரோ இன் டு ஏ நியூ பிளான்ட் ஓகே ஸோ திஸ் மெத்தடில் க திஸ் இஸ் த ஒன் டைப் ஆஃப் கிராஃப்டிங் மெத்தட் இட் இஸ் கால் அப்ரோச் கிராஃப்டிங் தென் தேர்ட் ஒன் இஸ் தி டங்க் கிராஃப்டிங் டங்க் கிராஃப்டிங் அப்படின்றது எ சீசன் அண்ட் ஸ்டாக் ஹேவிங் த சேம் திக்னஸ் இஸ் கட் ஆப்ளிக்வலி அண்ட் த சீசன் இஸ் ஃபிட் இன் டு த ஸ்டாக் அண்ட் பவுண்ட் வித் ஏ டேப் ஆப்ளிக் வேலி அப்படின்னக்குள்ள என்னது சீசனும் ஸ்டாக்கும் வந்து ஒரே சாய்வாக அதாவது லாக் அண்ட் கீ மெத்தடு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அது மாதிரி ரெண்டையும் ஆப்ளிக் சாய்வாக வெட்டிட்டு அதை ரெண்டையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி தே மே பி லாக் வித் தி பய பவுண்ட் வித் த செலோ டேப் இதுதான் வந்து என்னது டங்க் கிராஃப்டிங் நெக்ஸ்ட் வந்து க்ரௌன் கிராஃப்டிங் ஸோ க்ரௌன் கிராஃப்டிங் அப்படின்றது என்னென்னா ஸ்டாக் இஸ் லார்ஜ் இன் சை சீசன்ஸ் ஆர் கட் இன் வெஜ் ஷேப் வெஜ் ஷேப் அப்படின்னு என்ன சொல்லுவோம் ஆப்பு வடிவம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் வெஜ் ஷேப் திஸ் இஸ் த சீசன் திஸ் ஷேப் இஸ் கால்டு வெஜ் ஸ்டாக் வந்து என்ன இருக்கும் லார்ஜாக இருக்கும் அதுக்கு நடுவில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க இந்த வெஜ் ஷேப்டு சீசன் வில் பி இன்சர்டட் ஆன் த ஸ்லிட்ஸ் ஆர் கிளப்ஸ் இன் த ஸ்டாக் அண்ட் ஃபிக்ஸ் இன் பொசிஷன் யூஸிங் கிராஃப்ட் வேக்ஸ் கிராஃப்ட்டுக்குன்னு ஒரு வேக்ஸ் இருக்கும் அந்த வ
ஸ்டாக் அண்ட் சீசனோட கேம்பியம் வந்து அட்ஜாயிண்ட் ஆகிற மாதிரி தே மே பி பவுண்டட் வித் த செல்லோ டேப் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு வெஜ்ஜு கிராஃப்டிங் ஸோ ஹாவ் யூ அண்டர்ஸ்டூட் வாட் ஆர் திஸ் ஸோ கன்வென்ஷனல் மெத்தடில் தெர் ஆர் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் கன்வென்ஷனல் மெத்தட் கட்டிங் கிராஃப்டிங் அண்டு லேயரிங் கட்டிங் வந்து ஸ்டெம் கட்டிங் இருக்கும் கிராஃப்டிங்கில் தெர் ஆர் ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் கிராஃப்டிங் பட் கிராஃப்டிங் அப்ரோச் கிராஃப்டிங் டங் கிராஃப்டிங் க்ரவுண்ட் கிராஃப்டிங் அண்ட் வெஜ் கிராஃப்டிங் ஓகே ஹவ் யூ அண்டர்ஸ்டூட் ஓகே ஸோ இன்னும் வந்து லேயரிங் இருக்குது எத்தனை லேயரிங்கில் வந்து மவுண்ட் லேயரிங் அண்டு மவுண்ட் லேயரிங் அண்டு ஏர் லேயரிங் இருக்குது லேயரிங் அப்படின்னா என்ன பதியம் போடுதல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் வந்து லேயரிங் பதியம் போடுறது அப்படின்னா நம்ம தோட்டத்தில் வந்து பழைய காலத்துலலாம் வந்து இல்லை நர்சரிஸ்லலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நர்சரிஸ்லலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன இருக்கும் அந்த ரோஸ் செடியெல்லாம் இருந்ததுன்னா எந்த ஸ்டெம் வந்து வீக்காகவும் அதாவது ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டெம்மை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க மண்ணுக்குள்ளே புதச்சி வைப்பாங்க புதச்சி ஒரு கொஞ்ச நாள் வைக்கும் பொழுது என்ன ஆகும் அந்த ஃப்ளெக்சிபிள் ஸ்டெம்மில் அந்த மண்ணுக்குள்ளே புதச்சி வைக்கிற ஸ்டெம்லேருந்து ரூட் ஃபார்மேஷன் ஆகும் ரூட் ஃபார்மேஷன் ஆகும் பொழுது த என்னது ஒரு டூ ஆர் த்ரீ மந்த்ஸ் தே மே பி ரிமைன் ஆசிட்டிஸ் தென் த ஆஃப்டர் ஃபார்மிங் த ரூட் தட் வில் பி டிடாச்சு ஃப்ரம் த மதர் பிளான்ட் அண்ட் இட் வில் பி க்ரோ இன் டு எ நியூ பிளான் தட் இஸ் கால்டு மவுண்ட் லேயரிங் ஓகே தென் ஏர் லேயரிங் அப்படின்றது என்னென்னா சி ஸோ ஏர் லேயரிங் இன் திஸ் மெத்தட் த ஸ்டெம் இஸ் கிரிடில்டு அதாவது மவுண்ட் லேயரிங்கில் வந்து அந்த பேரன்ஷியல் பிளான்ட் ஸ்டெம் வில் நாட் பி கிரிடில்டு they won't do anything just they will be the long stem has been buried into the soil and kept to remain as it is okay but air layering la the long stem will be griddled griddle pandrad appadina enna and cambium varaikku vandha enna panuvaanga mele irukka kudiya layers vandu eduthiruvaanga eduthittu they may be split some growth hormones plant growth hormones last year nammale padicha illaya enna enna growth hormones padicha auxin cytokinein gibralin எத்திலீன் அப்சிசிக் ஆசிட் படிச்சோம் இல்லையா அந்த மாதிரி பிளான் க்ரோத் ஆர்மன் விச் இஸ் இண்டியூஸ்டு தி ரூட் விச் இஸ் இண்டியூஸ்டு த ரூட் சிஸ்டம் அண்ட் தட் க்ரோத் ஹார்மோன் வில் பி ஸ்ப்ளிட்டட் ஆன் தி பர்டிகுலர் பிளேஸ் அண்ட் இட் வில் பி கவர்டு வித் தி மட் அதாவது அந்த சாயில் பார்த்த சாயில் களிமண்ணோ அல்லது மண்ணை வச்சு அந்த அந்த ஃபீல்டில் இருக்கக்கூடிய மண்ணை எடுத்து வச்சு அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க தே மே பி கவர்டு பை தி பாலித்தீன் கவர் ஓகே தென் தே வில் பி remain as it is in the 2 4 month then it will be that branches will be removed from the parent plant and grown into a separate pot or ground after producing the root system so this is called air layering okay so these are the conventional artificial conventional method idellame vandanadu with the involvement of human beings okay so idla enna enna advantages irukudu The plants produced are genetically uniform. இதில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா பிளான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது இல்லை வெஜிடேட்டிவ் ப்ரொபகேஷன் நம்ம ஆட்டு அதாவது ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னாவே ஜெனட்டிக்கலாக யூனிஃபார்மாக தான் இருக்கும் தென் மெனி பிளான்ஸ் கேன் பி ப்ரொடியூஸ் குயிக்லி பை திஸ் மெத்தட் சம் பிளான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் லிட்டில் ஆர் நோ சீட்ஸ் அதாவது சில பிளான்ஸ் வந்து தே மே ப்ரொடியூஸ் வெரி லிட்டில் அமௌண்ட் ஆஃப் சீட்ஸ் ஆர் தட் சீட்ஸ் வில் நாட் பி க்ரோ இன் டு எ நியூ பிளான்ட் அதாவது வயபிள் இல்லாமல் இருக்கும் வாழ்நாள் இல்லாமல் அல்லது இந்த நியூ பிளான்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய சீட்ஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி பிளான்ஸுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கிராஃப்டிங் மெத்தடோ இல்லை லேயரிங் மெத்தடோ வச்சு தே மே பி ப்ரொடியூஸ் நியூ பிளான்ஸ் சம் பிளான்ஸ் கேன் பி ப்ரொபகேட்டட் மோர் எக்கனாமிக்கலி பை வெஜிடேட்டிவ் ப்ரொபகேஷன் சொலானம் ப்யூபரோசம் இப்போ உருளைக்கிழங்கெல்லாம் பார்த்தீங்க இல்லை ஆனியன்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி கிவிங் மோர் எக்கனாமிக்கல் வேல்யூபிள் டூ டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ஸ் வித் டிசைரபிள் கேரக்டர் அதாவது இதில் மெயின் திங் என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து கிராஃப்டிங் எல்லாம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரெண்டு பிளான்ஸ் இன்வால்வ் பண்ணுறோம் இல்லையா அப்போ வந்து ரெண்டு டிசைரபிள் கேரக்டர் ஒரு பிளான்ட்டில் வந்து டிசீஸ் ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஒரு பிளான்ட் வந்து ஹை ஈல்டிங் கெப்பாசிட்டியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ரெண்டு பிளான்ட்டையும் வந்து வச்சு யூஸ் பண்ணும் பொழுது தட் வில் பி கிவிங் குட் எக்கனாமிக் வேல்யூபிள் ஆஸ் வெல் அஸ் குட் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஸோ அதோடய குவாலிட்டி அண்ட் குவான்டிட்டி வில் பி இன்க்ரீஸ் ஓகே தென் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் கன்வென்ஷனல் மெத்தட் என்ன அப்படின்னா சப்போஸ் வைரஸ் இன்ஃபெக்டட் பிளான்ஸாக இருந்தது அப்படின்னா இட் வில் பி ப்ரொடியூசிங் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ் ஆல்சோ வைரஸ் இன்ஃபெக்டடாக இருக்கும் தென் வெஜிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் யூஸ்டு ஃபார் ப்ரொபகேஷன் ஆர் பல்க் அண்ட் ஸோ தே ஆர் டிஃபிகல்ட் டு ஹேண்டில் ஸ்டோரி இப்போ ஸ்டாக் எல்லாம
மண்ணில் இருக்கக்கூடியது ஒரு கட்டைத்தன்மையுடையதாக இருக்குது இப்போ வெஜ்ஜு வெஜ்ஜு கிராஃப்டிங்க்கெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் த கேம்பியம் மே பி டேமேஜ்டு சம்டைம்ஸ் சைம் சைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம் மே பி டேமேஜ்டு ஸோ இன் தட் கேஸ் இட் வில் பி பாசிபிள் டு ப்ரொடியூஸ் தி நியூ பிளான்ட் ஓகே ஹவ் யூ அண்டர்ஸ்டூட் ஓகே தேங்க்யூ ரிமைனிங் வில் சி த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்